বয়স কত হবে তখন হয়তো আঠাশ উনত্রিশ বছর বয়স সেই সময় সেই ঘোড়া শাল থেকে দূরে একটা গ্রামে চলে গিয়েছিলাম এই মেঘনা খুব ভালো লাগে এখানে এই যে এখন ধনগোদা নদী পার হচ্ছে এখানকার পানি এত পরিষ্কার এর আগে কিন্তু আরও পরিষ্কার ছিল আমি খুব আবেগ তাড়িত হয়ে যাচ্ছি এই কিছুদিন আগেও এক বছর আগেও কিন্তু আমাদের এই বাড়ি ছিল যেটি নাম হয়েছিল ইউসুফ মঞ্জিল ইউসুফ খান আমার বাবার নাম খুব সুন্দর একটি টিনের বাংলো বাড়িতে আমরা থাকতাম পরে বাবা একতলা একটি দালান করেছিলেন তার অবসর নেওয়ার পরে এখানে একটি পুকুর ছিল সে পুকুরটি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই জমিটিতে এখন একটি হাসপাতাল হবে এই বাড়িতে থেকে আমার সে বড় ভাই ডাক্তার সুলেমান খান যিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আমরা এই হাসান আলী হাই স্কুলে পড়তাম এই অঞ্চল ছিল প্রায় গ্রাম গ্রামই ছিল তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না আমরা হারিকেন জ্বালিয়ে লেখাপড়া করতাম এবং পানি ছিল অনেক দূরে আমরা সকাল বিকাল বালতি করে পানি নিয়ে আসতাম পুকুরে আমরা গোসল করতাম অন্যান্য কাজ করতাম কিন্তু খাওয়ার পানি আনতে হতো সে রাস্তার কল থেকে চাঁদপুর শহরে যারা গ্রাম থেকে আসতো বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতো এই আমাদের বাড়ির সামনে যে বিলটা ছিল এখানে ছিল ঘাট সে বন্যার সময় আজকে যে আমি ছবি আঁকার জগতে চলে এসছি সেই স্মৃতিগুলো কিন্তু বারবার আমার ক্যানভাসে ফিরে আসে সেই নৌকা সেই নৌকার মাঝি এই যে বন্যার ভিতর দিয়ে আমি যাচ্ছি এই আমাদের মানে প্রতিদিন সকালবেলা মাখন দিয়ে যেত তৈরি করা মাখন আমি তার একটি ছবি এঁকে সে আমার স্কুল জীবনে আলাপনী একটি পত্রিকা ছিল ঢাকায় তারা সারা পূর্ব পাকিস্তানের শিশুদের একটি প্রতিযোগিতা করেছিল সেই গোয়ালার ছবিটি আমি এঁকেছিলাম এবং সেটা এঁকে আমি কিন্তু প্রথম পুরস্কার পেয়েছি এই সেই গ্রন্থাগার যখন নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র হাসান আলী হাই স্কুল এই পাশে সেখানেও ছিল খুব চমৎকার একটি লাইব্রেরি কিন্তু আধুনিক পত্র পত্রিকা ইত্যাদি এই চাঁদপুর কলেজের লাইব্রেরিতে আসতো আমাদের এখানে এই লাইব্রেরিতে বই পড়ার কোনো অনুমতি ছিল না কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে সেই সময়কার লাইব্রেরিয়ান আজকে হয়তো তার নামটা ভুলে গেছে তিনি আমার এই আগ্রহ দেখে কিন্তু বলে ঠিক আছে তুমি এতটার থেকে এতটার সময় একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দিয়েছিলেন তুমি মানে তুমি যত বই যা পত্রিকা পড়ার সব কিছু তুমি সুযোগ পাবে তো সেই জন্য এটা একটি আমার মধুর স্মৃতি যে এখানে আমার অনুমতি ছিল না শুধুমাত্র পড়ার আগ্রহ দেখে সেই লাইব্রেরিয়ান বিশেষভাবে আমার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন এখানে আমি অনেক বই পড়েছি চাঁদপুরের আকর্ষণ ছিল আমাদের সেই শৈশবে এই মাঠ আমরা এই কলেজ মাঠে বসে অনেক খেলাধুলা করেছি দৌড়ঝাঁপ করেছি আর যখন ফুটবল খেলা হতো কি উৎসাহ নিয়ে সে দেয়াল ডিঙিয়ে যে মাঠে নামতাম আমরা সেই সব কথা মনে পড়লে এখন সত্যি সত্যি ভালো তো লাগে মনে হয় যেন যদি সেই দিনগুলো আবার ফিরে পেতাম আর এই চাঁদপুর কলেজে এই যে আমার তো ঠিক ছিল যে চাঁদপুর কলেজেই পড়ব কিন্তু ওই 
চারুকলার পড়ার ইচ্ছাটা যখন প্রবল হলো তখন আর এখানে ভর্তি করা হলো না চলে গেলাম সেই ঢাকায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা অসম সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী এ বছর তাকে বাংলাদেশ সরকার বেশ সম্মানজনক পদক শ্রেষ্ঠ সম্মানজনক পদক স্বাধীনতা পদক দিয়েছে তো আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে আসি এই জন্য তিনি আমার পাশের গ্রামে মদনের গাঁও আমার গ্রামের নাম শেখদি এবং আমরা একই স্কুলে চান্দ্রাবাদার ইমাম আলী হাই স্কুল হাই স্কুল সেখানে পড়েছে একই ইউনিয়নের লোক আমরা একই স্কুলের আমার ছোট ভাই অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন আমরা সাত ভাই সাত বোন কিন্তু বাড়ির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ তার আমি একটা বই লিখেছি একটা ইতিহাসের বই লিখেছি ইতিহাসের বইয়ের নাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম বড় বই সেটার প্রচ্ছদ করেছেন হাজিম ভাই বলেন আসলে আমাদের অনন্য ব্যাপার মানে সেই এক প্রচ্ছদে কি যে বলে স্বাধীনতে বাউন্ডের ভাষা আন্দোলন থেকে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আত্মসমর পর্যন্ত তুলে ধরেছেন এক লিখে আমাদের সময় ছিল লাল ইটের অত্যন্ত সুন্দর একটি ভবন যে ভবনটি সেই সময় চাঁদপুর শহরের শ্রেষ্ঠতম এবং সুন্দরতম ভবন ছিল দোতলায় ওঠার কাঠের শ্রেণী ছিল আমরা ছেলেরা যখন স্কুলে যেতাম দোতলায় যেতাম এবং ছুটির সময় যখন আমরা বেরিয়ে আসতাম সে আমাদের ছোট ছোট পদের আওয়াজে দুব 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 যে আওয়াজটা হতো সে ছিল অসাধারণ এক সঙ্গীতের মতো আমার সেই স্মৃতি মধুর স্মৃতি আর সেই বিল্ডিংটি আর সেই যে হাসান আলী হাই স্কুলের এই স্কুলে চার চার বছর আমি পড়েছিলাম এই স্কুলটি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের স্মৃতি এই জন্য আমি জীবনে যে বই কত রকম বই সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সব রকম সাহিত্যের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম এই হাসান আলী হাই স্কুলের একটি অসাধারণ লাইব্রেরি থেকে বইকে নিয়ে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না শৈশবেই আমি প্রেমে পড়ি কিন্তু সেটা প্রেম কিনা জানি না ভালো লাগা সেটা হলো আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি নদী পার হয়ে আরেকটি গ্রাম শক্তি গ্রামের ভিতর দিয়ে ওই যে চান্দ্রা ইমাম আলী হাই স্কুলে যেতে হতো তো এই গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে দেখতাম একটি ছোট মেয়ে পালিকা আর কি আমার মতো বয়স হয়তো তার হবে এ কখনো লাল ডুরে শাড়ি কখনো সবুজ শাড়ি হলুদ শাড়ি প্রায় তাকে দেখতাম একটু গাছের ছায়া এসে দাঁড়িয়ে আসে পাশে একটি গরু সে গরু চড়াতো অনেকদিন পরে জানতে পারি তার ভাই আমারই সঙ্গে পড়ে ওই যে ভালো লাগা এটাকে যদি প্রেম বলেন আমি অবশ্যই বলবো প্রেম প্রথম প্রথম সে আমাকে দেখলে দূরে সরে যেত পালিয়ে যেত কিন্তু ধীরে ধীরে দেখি সে আর যায় না সে দাঁড়িয়ে থাকে আমি কাছে যাই তার পাশ দিয়ে যাই তারপর একসময় সে হেসে ফেলল হয়তো দুই মাস ধরে তিন মাস ধরে এটা চলছে কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই আমার বন্ধুটিকে আমি বললাম তোদের বাড়ির পাশ দিয়ে আমি আসি এরকম একটি মেয়ে গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কখনো একটি গরু কখনো দুটি গরু বলে দেখ সে তো আমার ছোট বোন তারপরে সে বললো ও তাহলে তুই চল আমাদের বাড়িতে আসকে বিকেলবেলা আমি তো এদিক দিয়ে ফিরতাম তো বিকেলবেলা ছুটির পর তার বাড়িতে সে আমাকে নিয়ে গেল মাকে ডাকলো বলে আমার সঙ্গে পড়ে আমি তখন কিন্তু হাসেম খান নই আমি তখন মধু 
তো সে তার বোনকে ডাকল তো বোন নারকেল মুড়ি এবং গুড় নিয়ে আসলো আমার দুই বন্ধু খেলাম আবার চলে গেল ফিক করে হেসে দিয়ে চলে গেল আমার খুব ভালো লাগলো তখনও আমি জানি না আসল ঘটনা এরপর অনেক দিন পর আমি জানি মেয়েটি কথা বলতে জানি না বোবা কিন্তু তার যে চোখ চোখের যে ভাষা তার যে হাসি সব যেন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল অনেকে তো হাসবে এই বয়সে কি মানুষের মনে এই ধরনের ধারণা হয় হয়েছিল মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী যখন সে বড় হয় কিন্তু গ্রামের মাতব্যদের রোষানলে পড়ে তার ভাই প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন ছেলেটি জেল জুলুমের ভয়ে পালাতে বাধ্য হয় মেয়েটিকে গ্রামের খুব প্রভাবশালী এক মানে মৌলবী মুসলমান করে বিয়ে করেন আমি এটা নিয়ে লিখেছি দু হাজার পত্রিকায় প্রায় ছোট উপন্যাস সমা নাম হল তার চেহারা আমি প্রায় বছর কয়েক আগে যখন এখানে বেড়াতে আসি একটি কিশোরী মেয়েকে দেখি ঠিক ওরকম গরু নিয়ে চড়াচ্ছে সে ছোটদের বাচ্চাদের সঙ্গে মাছ ধরছে কিন্তু মেয়েটির চেহারা দেখে আমি চমকে গেলাম সেই চেহারা সেই ছোটবেলায় যার চেহারা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম ওই মেয়েটিরই মেয়ে এবং আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যে এই মেয়েটিও সে গরু নিয়ে ফিরছে এখন সে কিন্তু মুসলমান এই যে চাপ করে বসে যে জায়গায় আমি এই কথাগুলো বলছি আমার এখন মনে পড়ছে সে আমার বয়স যখন ছয় তখন বাবার হাত ধরে এসেছিলাম যে ম্যাগনা নদী দেখতে যে ম্যাগনা দেখব আমাদের একটি নৌকা ছিল সেই নৌকা করে বাবা নিয়ে আসতেন এই বড় স্টেশনে ম্যাগনার ঘাটে এখানে একটি বড় লঞ্চ ছিল তখন সেই লঞ্চে উঠে বাবার অনুরোধে সেই লঞ্চটি আমাদের একটু এই ম্যাগনায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসতেন সে যে কী অনুভূতি আজও বলতে পারি সুতরাং আমার ছবিতে আজকে যে নৌকা দেখা যায় যে নদী দেখা যায় সেটা কিন্তু আমার সেই সব স্মৃতি কারণ শৈশবের স্মৃতি এতদিন পর মনে হচ্ছে যে আমার সবচেয়ে বড় অর্জন আমার এই গ্রাম আমি যখন প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পরে যখন পরীক্ষা দেই সে সময় আমার কাছে রং তুলি কিচ্ছু ছিল না কারণ আমার এই অভাবের কথা আমি বাড়িতে জানাতাম না আমি কখনো একবেলা কোনো দিন না খেয়েও থেকেছি কারণ আমার অনেকগুলো ভাই বোন ঢাকায় বসে আমার যে পয়সার দরকার চারুকলায় আমারও জানা ছিল না আমার পরিবারের কারও জানা ছিল না যে রং তুলিতে এত খরচ আমি সেটা বলি না এই ভয়ে যদি বলতাম আমাকে হয়তো আমার চাঁদপুর বাড়ির কাছে চাঁদপুর কলেজে আমাকে ভর্তি করে নিয়ে দিত এটা একটা ভয় ছিল আমার যে জন্য আমি তখন ভাবলাম যে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে নিজের রোজগার নিজে করে চলতে হবে যে জন্য প্রথম বছর যখন আমি পরীক্ষা দেই আমি ক্লাস পালাতাম আমার শিক্ষক ছিলেন মোহাম্মদ কিবরিয়া অসাধারণ একজন শিল্পী এবং অসাধারণ একজন মানুষ স্নেহশীল একজন মানুষ তিনি একদিন আমাকে বললেন যে শোনো তোমার আউটডোর কাজ খুব ভালো কিন্তু তুমি ক্লাস করছো না কেন আমি বলতে পারি না যে আমার রঙের অভাব আমি বলেছি আমার অনেক সমস্যা আমি এখন বলতে পারবো না বলে রোজই তুমি টিফিন আওয়ার্সে পরে আর ক্লাসে আসো না কি করে আসবো আমি তো কাজ করতে পারবো না আমার তো রং নাই তুলি নাই কিচ্ছু নাই শুধু কয়েকটি পেন্সিল একটি বোর্ড কার্টিস কাগজ এবং একটি কালো কালি ছিল পেলিকেনের এ দিয়ে আমি ছবি আঁকতাম যখন পরীক্ষার সময় আসলো পরীক্ষা দিলাম বন্ধুদের কাছ থেকে ধার নিয়ে হয়তো ওইটি আমার ওয়াটার কালারের প্রথম কাজ রঙে পরীক্ষার কাজটি এর আগে আমার কোনো চারটি ক্লাস হয়েছে আমি একটি ক্লাসও করতে পারিনি তো যখন আমাদের রেজাল্ট দেওয়া হলো আমি প্রথমে গিয়ে বোর্ডে ফেল করা পাঁচজনের নাম খুঁজলাম আমি বিস্মিত হলাম যে ওই তালিকায় আমার নাম নেই 
আমি ভাবলাম যে আমি পাশের তালিকায় হতে পারে আবার না হতে পারে ভুলও তো হতে পারে নিচের থেকে দেখতে শুরু করলাম টোয়েন্টি ওয়ান ইন আর আউট মেরিট দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি ওয়ানে গিয়ে দেখি সেটা আমার নাম না এ কি করে হয় টোয়েন্টি অর্থাৎ বিশ সেখানে জল জল করছে আমার নাম আমি সেই বোর্ডের সঙ্গে আমি কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে যাইনি ভয়ে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে খুব চুপি চুপি নোটিশ বোর্ডটা দেখে এসেছিলাম আধো আরও আধো ছায়া তারপর আমি খুব নিজ নিজের নিজের প্রতি আমি বিস্মিত হলাম যে আমি একজন থেকে ভালো এবং পাঁচজন থেকে মোট ছয়জন থেকে আমি ভালো সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি এক নম্বরে উঠব আগামী চার বছরে আমি উঠেছিলাম তখন আমি এই যে কচি কাঁচার মেলা সংগঠন করতাম খেলাঘরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কিছু কিছু লিখতাম লেখার কারণে এই যে ছোটদের আসরে আমার লেখা ছাপা হতো ছবি আমার আঁকা ছবি ছাপা হতো তাতে রকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম হলাম হাবিবুর রহমানের সঙ্গে কবি হাবিবুর রহমান একদিন ভাই আমাকে ডাকলো যে তুমি তো ছবি আঁকো তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে বসছি দ্বিতীয় বর্ষে এরপরে দীর্ঘ ঘটনা হাবিব ভাই আমাকে সুযোগ করে দিলেন হাবিবুর রহমান সাহেব ভাইয়া যে আমি একটা পর একটা আঁকছি আঁকছি আর তখন আমি পয়সা জমাচ্ছি তো হাবিব ভাই একদিন বললেন যে তুমি টাকা নিচ্ছ না কেন টাকাগুলো নিয়ে যাও যাই হোক সেই টাকা নিয়ে একসঙ্গে আমি একশো টাকার একটা চেক পেলাম দু হাজার একশো উনিশশো সালের শেষ দিক তখন আইব খানের মার্শাল্য এসে গেছে আমি বলছি সেই টাকা দিয়ে তখন গুলশান একের কাছে যে মহাকালী বাড্ডা এখানে পাঁচ কাঠা জমি কেনা যায় মাত্র সতেরোশো টাকা এক হাজার সাতশো টাকা আমাকে গিয়ে আমার ফুফাতো ভাই তখন ন্যাশনাল ব্যাংকে চাকরি করতেন রশিদ ভাই দেখালেন বায়না করতে চেষ্টা করলেন আমি খালি পিছাচ্ছি পিছাচ্ছি তারপর একদিন সুযোগ বুঝে তিনি ব্যাংকে ছিলেন তো তার ওখানে অ্যাকাউন্ট ছিল একদিন তিনি ছুটিতে গেলেন তারপর আমি সেখান থেকে সতেরোশো টাকা উঠিয়ে একমাত্র রঙের দোকান রয়্যাল স্টেশনারি যা কাগজ রং তুলি ছিল দুটি রিক্সা করে সব কিনে নিয়ে চলে গেলাম প্রথমে তারা বিশ্বাস করতে চায়নি যখন আমি দেখলাম আমার টাকা আছে দেবেন না কেন তখন এক এক আমরা কিনতাম এক সিট দু সিট আর তখন যত কাগজ দিয়ে দেন যত রং দিয়ে দেন সেই রং তুলি আমার কাছে প্রায় দীর্ঘ বিশ বছর ছিল আমি এঁকেছি এবং তারপর থেকে আমি আর পিছিয়ে নিই এই যে রং তুলি নিয়ে আমি কাজ শুরু করলাম মাত্র তিন বছরে আমি চারুকলার একজন অসাধারণ ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের নজরে পড়লাম ভালো রেজাল্ট করলাম প্রথম শ্রেণী পেলাম এই আমার গ্রাম গ্রামের নাম শেখদি এই গ্রাম শৈশবে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে যা আজও আমার বিরাট অর্জন এই আমাদের বাড়ি এবং এই ঘর যে ঘরে আমার জন্ম এবং যে ঘরটি আমার শৈশবে অনেক মধুর স্মৃতি এবং আনন্দের স্মৃতি এই সেই পুকুর 
যে পুকুরে আমরা দাপাদাপি করেছি খেলেছি এবং সাঁতার শিখেছি এই পুকুরে অবশ্য এখানে সাঁতার শিখে আবার সেই নদীতে গিয়েও কিন্তু সাঁত রয়েছে আর এই যে মুস্তাক গাছ আজকে থেকে সেই আমার জন্মের পর থেকে দেখছি হাটের দুই পাশে আরও ঝোপ ছিল এই মুস্তাক গাছ এখনও আছে তিনি কেটে কেটে ছোট ছোট পার্টি বানাতেন মা মা এই কাজগুলো জানতেন বিশেষ করে নামাজের জন্য আমরা বলি এটাকে চিও নেই এই দেখেন মাসরাঙ্গা আহা একটি রঙিন পাখি প্রথম দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমার শিল্পকলার পরবর্তীকালে যে জ্ঞান এই মাসরাঙ্গার পাখির এই রঙিন পালক আমি এখনও বিস্মিত এত ছোট একটি পাখি কি করে এত সুন্দর রঙের অধিকারী হতে পারে এই জন্য প্রকৃতিরই একটি শিল্প এই সেই বসার জায়গাটা এখানে বসে দিন রাত কত সময় কাটিয়েছে বই পড়ে পাঠ্য বই পড়ে স্কুলে বই পড়ে আবার গল্প বই পড়তাম আর ওটা এখন একটু ডেবে গেছে এটা ওইটা সমানই ছিল ওইখানে কিন্তু ওটা বরাদ্দ ছিল আমার বাবার জন্য মানে বাবা ওখানে বসতেন এবং মাও বসতেন আমরা যখন স্কুলে পড়তাম চাঁদপুরে তখন ছুটির দিনগুলোতে অনেক গল্প বই নিয়ে আসতাম আরে বসু ভাই আরে হাবিবুল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছো ভাই হ্যাঁ তুমি তুমি করে বলবা কিন্তু আমাকে আপনার বলবো না হ্যাঁ ও ছিল আমার বন্ধু হাবিব হ্যাঁ আমরা একসঙ্গে খেলতাম হ্যাঁ একসঙ্গে সমস্ত আমাদের সে হই হল্লা করা আর এ বসু ভাই উনি আমার বড় ভাই কখনো বন্ধু কখনো বড় ভাই কখনো গার্জিয়ান ওই হবাকের মতো গনির আর কোনো খবর পাইছেন বসু ভাই গনি গনি হারিয়ে গেছে না একদম একদম হারিয়ে গেছে গনি সেই আর কোনো খবরই পান নাই আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে মানে মানে আরেকজন ছিল আমাদের বন্ধু জব্বর মনে আছে ফরিদগঞ্জে বাড়ি করছে এখনো আছে আছে বেশি আছে না জব্বরে আছে কেমন আছো ভালো আছো আবার যে বন্দর বাড়িতে যে গাব গাছগুলি আছে গাব খাইতাম হ্যাঁ দূরে যাইতাম শীতকালে রোদের মধ্যে বসতাম এই নারকেল গাছ তলায় হ্যাঁ তো যাই হোক ফাঁকি চুকি আমরা দিয়েছি কিন্তু খেলতে গিয়া মানে ঝগড়াঝাটি অনেক হয়েছে আবার সঙ্গে সঙ্গে আবার মিলু হয়ে গেছে তারপরে আমরা ওই দাঁড়ে বান্ধে খেলতাম তো দাঁড়ে খেলতাম ওই যে প্রচুর নিয়ম আছে ওই সব নিয়ম না মেনে হয়তো চুরি করতাম চুরি করে পার হয়ে যেতাম একদম আর লুবি খেলা আছে গাঙ্গ ডুবিয়া সে আবার এই একটা বুদ্ধি পালা ছিল ডুব দিয়ে আমি কুমি যাইতে গিয়া তারা তোকে হই না এই ডুব দিছে আমি সাথে সাথে জব দিছি কুমি দিন গেছি আর তোকে হই না হিহেন দিয়ে আবার হইতে আবার একটু জিতের ফলায় আসিল এই যে গরমের দিনে ছুটির দিনে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল আমাদের এই যে গাঙ্গে মানে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া হ্যাঁ তারপরে হয়েছে দুষ্টমী অনেক হয়েছে এক গ্রুপ আসা আমাদের কাপড় চোপড় সব নিয়ে গেছে গিয়ে আর আমরা তো কাপড় নাই উঠতে পারি না বাবার একটি প্রিয় গরু ছিল গাভি ছিল আমাদের লাল গাভি সেই গাভিটি আমাদের কেউ ঈর্ষা করে আর কি যেহেতু গাভিটি খুব ভালো গাভি ছিল অনেক দুধ পাওয়া যেত গাভিটির কাছ থেকে সেই গাভিটিকে তারা খুব কষ্ট দিয়ে নৃশংসভাবে মেরে ফেলে অর্থাৎ পরে জানা গেল সে তার গাভির জিপ টেনে বের করে গরম লোহার শলাকা ঢুকি দিয়েছিল সেই গাভিটির মৃত্যুতে বাবা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন কারণ সেই গাভিটি ছিল বাবার কাছে প্রায় সন্তানের মতো আমার বড় ভাই ডক্টর সুলেমান খানকে যখন পাকিস্তানের দোসররা এই ঘরে এই বাড়িতে ঢুকে তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং আমিও আহত হই আমার মা আহত হন এবং আমার ভাগ্নি মঞ্জু সেও আহত হয় বাবার সেই ক্ষোভ দুঃখ হাসপাতালে আমাকে দেখতে যে জানলা ধরে 
তিনি যেভাবে কেঁদেছিলেন স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন ঠিক তার থেকে বহু বছর আগে বাবার সেই লাল গাভিটির মারা যাওয়ার পর একই চেহারা আমি অবলোকন করেছি যে জন্য আমার বাবার উপলব্ধিটা আমার কাছে তার এই দুঃখের উপলব্ধিটা আমার কাছে আমাকে এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় সেই ছোটবেলায় যে গাছে আমরা টুনটুনির বাসা খুঁজে বেড়াতাম এই বাসাটা মাত্র তৈরি হচ্ছে পাখি চাবাথ বোধ হয় খুব কাছাকাছি কোথাও আছে ওদের মুখের লালায় এক ধরনের সুতো হয় সে সুতো দিয়ে দু তিনটি পাতা এইভাবে এক জড়ো করে তারপরে কিছু খুব সরু খড় বিচালি এর মধ্যে পুরে তারপরে তারা ডিম পড়ে এটাই হচ্ছে টুনটুনির বাসা ছোটোবেলায় যে কত এরকম টুনটুনি বাসায় টুনটুনি ধরার জন্য চেষ্টা করতাম বড়রা বলতো যে টুনটুনির ডিমে হাত দেবে না ডিমে হাত দিলে এই ডিম আর বাচ্চা হবে না এই সেই নদী ডাকাতিয়া নদী ডাকাতিয়া কেন নাম হয়েছে সে নানা রকম গল্প আছে কিন্তু আমার কাছে এই নদী খুব প্রিয় নদী কারণ আমি বড় হয়েছি এই নদীর তীরে ঘুরে এই নদী পাড়ি দিয়ে এই নদীতে গোসল করে এই নদী দিয়ে নৌকা করে প্রায় তিন মাইল দূর দূরে সেই স্কুলে যেতাম চান্দ্রা ইমাম আলী হাই স্কুলের সেই যে স্মৃতি সেটা ভুলি কেমন করে গত কয়েক বছর ধরে আমি একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করছি এবং সেই বিষয়ে আমি কিন্তু এই পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে তিনটি ছবি এঁকেছি সেটা হলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চ আমি মনে করি সাতই মার্চের যে বঙ্গবন্ধুর যে বক্তৃতা অসাধারণ একজন বক্তৃতা এবং এই একটি বক্তৃতার কারণে তিনি তিনি সারা বিশ্বে একজন জনমানুষের নেতা মুক্তিদাতা হিসেবে ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবেন কারণ যে কথাগুলো তিনি বলেছেন আমি কোনোটার মধ্যেই কিন্তু আমার ছবিতে বঙ্গবন্ধুর কোনো ছবি নাই কিন্তু যে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করবে যে সাতই মার্চের বক্তৃতা কিন্তু আমি মনে করি না আমি এখনও তৃপ্ত